പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ പ്ലസ് വൺ നാലാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ റിവിഷനാണ് ഇപ്പോൾ എടുക്കുന്നത് ഇത് നമുക്ക് ഓരോ ചാപ്റ്ററും വിശദമായിട്ട് ഇവിടെ പറയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അതിന് പ്രത്യേക വീഡിയോ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് അത് കാണുക ഇത് നിങ്ങളുടെ പരീക്ഷാ സംബന്ധമായിട്ട് ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പഠിച്ച കുട്ടികൾക്കൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയും അവർക്ക് ഇമ്മീഡിയറ്റായിട്ടൊന്ന് റെഫർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുമാണ് ഈ സംവിധാനം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് നിങ്ങൾ മറ്റു കുട്ടികളെക്കൊക്കെ ഇത് ഷെയർ ചെയ്യുക അവരും കാണട്ടെ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഫുൾ എ പ്ലസ് അല്ലെങ്കിൽ എ പ്ലസ് മേടിക്കാനുള്ള എല്ലാ ഫെസിലിറ്റീസും ഈ ഒരു പഠനത്തിലൂടെ ഒരുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് മറ്റു കുട്ടികളിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇതിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഒരു ബെൽബട്ടൺ കാണും ഓൾ പ്ലസ് ചെയ്താൽ തുടർന്ന് വരുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ ലഭിക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അത് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ എൻ്റെ ലിങ്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അത് ജോയിൻ ചെയ്താൽ തുടർന്നും കൂടുതൽ സഹായങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ നാലാമത്തെ ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഗെറ്റിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് സി പ്ലസ് പ്ലസ് ഇത് ഞാൻ അല്പം കൂടെ ലളിതമായിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം ലളിതമായിട്ട് പറയണമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു സി പ്ലസ് പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലാംഗ്വേജ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ഒരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ആണ് സി പ്ലസ് പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോഗ്രാം കമ്പ്യൂട്ടറിൽ പ്രോഗ്രാം എഴുതുന്ന ഒരു ലാംഗ്വേജ് ആണ് സി പ്ലസ് പ്ലസ് ഇത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത ആരാണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ജാർണെ സ്ട്രോസ്ട്രപ്പ് ആണ് ഈ ഇത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് ഇതൊരു ഓബ്ജെക്റ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ആണ് അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഉപ് സോ ഫുൾ ഫോം ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് വട്ട് ഈസ് ദ ഫുൾ ഫോം ഓഫ് ഓബ്ജെക്റ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഉപ് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഓബ്ജെക്റ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ആ കാര്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടുള്ള കാര്യം സി പ്ലസ് പ്ലസിലെ ക്യാരക്ടർ സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിന് വിശദമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം ദ സെറ്റ് ഓഫ് വാലിഡ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഇൻ എ ലാംഗ്വേജ് വിച്ച് ഈസ് ദ ഫണ്ടമെൻ്റൽ യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് ദാറ്റ് ലാംഗ്വേജ് ഇസ് കളക്ട് ചെയ്ത് നോൺ ആസ് ക്യാരക്ടർ സെറ്റ് ചുരുക്കം പറഞ്ഞാൽ ഈ സി പ്ലസ് പ്ലസ് പ്രോഗ്രാമിൽ ഏതൊക്കെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അക്ഷരങ്ങൾ അക്കങ്ങൾ ഒക്കെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളതിനെയാണ് ക്യാരക്ടർ സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അത് ഒരു അഞ്ച് കാറ്റഗറി ആയിട്ട് ഇവിടെ തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഓർത്തിരിക്കുക ലെറ്റേഴ്സ് ഡിജിറ്റ് സ്പെഷ്യൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് വൈൽഡ് സ്പേസ് അതർ ക്യാരക്ടേഴ്സ് നിങ്ങൾ അത് ഈ ഇത് നോക്കിയതിന് ശേഷം മനസ്സിലാക്കുക എന്താണെന്നുള്ളത് കൃത്യമായ രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കുക ലെറ്റേഴ്സ് ഡിജിറ്റ് സ്പെഷ്യൽ ക്യാരക്ടർ വൈറ്റ് സ്പേസ് അതർ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ലെറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യാപിറ്റൽ എ മുതൽ ഇസഡ് വരെ ഡിജിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ മുതൽ നയൻ വരെ സ്പെഷ്യൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പ്ലസ് മൈനസ് ഇൻറ്റു സ്ലാഷ് എക്സ്പോണൻറ്റ് ഡോളർ സൈൻ ഇങ്ങനെ നിരവധി സൈനുകളാണ് വൈറ്റ് സ്പേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പേസ് ബാർ അതോടൊപ്പം തന്നെ അതർ ക്യാരക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത്താറ് അസ്കി ക്യാരക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്ന ഈ ചാപ്റ്റർ എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് ഇവിടെയാണ് പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് വാട്ട് ആർ ഇസ് എ ടോക്കൺ വാട്ട് ആർ ദി ടോക്കൺസ് ഇതിനകത്ത് നിന്നൊരു മൂന്ന് മാർക്കിന് ചോദ്യം ഉറപ്പായിട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കുക ഈ ടോക്കൺസിനകത്ത് നിന്ന് ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ചോദിക്കും ടോക്കൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ടോക്കൺസ് ആർ ദി ഫണ്ടമെൻ്റൽ ബിൽഡിംഗ് ബ്ലോക്ക് ഓഫ് ദി പ്രോഗ്രാം ഒരു പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ബിൽഡിംഗ് ബ്ലോക്കിനെയാണ് നമ്മൾ ടോക്കൺ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ കീവേഡ്സ് ഐഡൻറ്റിഫയേഴ്സ് ലിറ്ററൽസ് പങ്ക്ച്വേറ്റേഴ്സ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് അപ്പോൾ അഞ്ച് പേര് ആദ്യം പഠിച്ചു വെച്ചേക്കുക കീവേഡ് ഐഡൻറ്റിഫയർ ലിറ്ററൽ പങ്ക്ച്വേറ്റേഴ്സ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് കീവേഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ പ്രത്യേക അർത്ഥങ്ങളുള്ള വാക്കുകളാണ് കീവേഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ കൺവേ എ സ്പെസിഫിക് മീനിങ് ടു ദ ലാംഗ്വേജ് കമ്പയർ ഈസ് കോൾഡ് കീവേഡ്സ് ദർ ഓൾസോ കോൾഡ് റിസേർവ് വേർഡ് കമ്പ്യൂട്ടർ റിസേർവ് ആ വാക്കടിക്കുമ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടർ മനസ്സിലാകും അതെന്ത് ചെയ്യണമെന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു മൂന്നാല് വാക്ക് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെച്ചേക്കുക ഫോറ് ഫ്ലോട്ട് ഇഫ് ഗോ ടു അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട വോയിഡ് സ്ഥിരമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ചില വാക്കുകളൊക്കെ നിങ്ങൾ അതൊന്ന് പഠിച്ചു വെച്ചേക്കുക അത് നിങ്ങൾക്ക് പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്ന സമയത്തും പ്രയോജനപ്പെടും ഐഡൻറ്റിഫേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് യൂസർ കൊ
literals is tokens called it to present data items that never change their value during the program run program run cheyana samayathu value change cheyathaneya nammal literals nu parannu adu naal theram undu integer literal undu floating point undu character undu string literal integer literal nu parannal 1776 nu parannal integer literal aanu adu nammal sadharana eludha integers aanu adu integers nu parannal adu integral number without any decimal point that is called integers adu minus 273 integer aanu appo aa reethil namukku pogam ഒത്തിരി ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ അതിന് പോകുന്നില്ല ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിൻ്റ് ലിറ്റർസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദശാംശ സംഖ്യയുള്ള നമ്പേഴ്സ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ നയൻ അതൊരു ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിൻ്റ് ലിറ്ററാണ് അതിൻ്റെ റിയൽ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എന്നും പറയും ആ നമ്പേഴ്സ് ആവിങ് ഫ്രാക്ഷണൽ പാർട്ട്സ് നമ്പേഴ്സ് ആവിങ് ഫ്രാക്ഷണൽ പാർട്ട് ഉള്ള തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിൻറ്റ് നമ്പർ എന്ന് സി പ്ലസ് പ്ലസിൻ്റെ ഭാഷയിൽ പറയുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വാലിഡ് ആയിട്ടുള്ള റിയൽ കോൺസ്റ്റൻസ് ആണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അമ്പത്തിരണ്ട് പോയിൻറ്റ് നൂറ്റി ഏഴ് പോയിൻറ്റ് മൈനസ് സെവൻ വൺ ത്രീ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് അപ്പോൾ അത് ഒക്കെ നമുക്ക് വാലിഡ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് എന്നാൽ ഇൻവാലിഡ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് മൂന്ന് റിയൽ കോൺസ്റ്റൻസ് ചോദിക്കുന്നു അമ്പത്തെട്ട് കോമ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് പോയിൻറ്റ് ഇരുന്നൂറ് കോമ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് കോമ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ചില പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ഇതിനകത്ത് ക്യാരക്ടർ ലിറ്റിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി റെഫർ എ സിംഗിൾ ക്യാരക്ടർ എൻക്ലോസ് ഇൻ എ സിംഗിൾ കോഡ്സ് ദറ്റ് നെവർ ചേഞ്ചസ് വാല്യൂ ഡ്യൂറിംഗ് ദ പ്രോഗ്രാം റൺ ക്യാരക്ടർ ലിറ്റിൽ സിംഗിൾ കോഡ്സിനകത്ത് എഴുതുന്ന എല്ലാം ക്യാരക്ടർ ഇപ്പോൾ ഇൻവേർട്ട് കോമ സിംഗിൾ ഇൻവേർട്ട് കോമായിൽ എൻ എന്ന് എഴുതിയാൽ അതൊരു ക്യാരക്ടർ ലിറ്ററാണ് സിംഗിൾ ഇൻവേർട്ട് കോമ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യാരക്ടർ ലിറ്ററാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളതിനൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ക്യാരക്ടർ സിംഗിൾ ഇൻവേർട്ടഡ് കോമായി എഴുതുന്നതാണ് ക്യാരക്ടർ ലിറ്ററിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി കുറേ എസ്കേപ്പ് സീക്വൻസ് മിക്കവാറും പരീക്ഷയ്ക്ക് ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എസ്കേപ്പ്സ് ദേ ആർ ദ നോൺ ഗ്രാഫിക് സിമ്പിൾസ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി റെപ്രസെൻറ്റഡ് ബൈ യൂസിങ് എസ്കേപ്പ് സീക്വൻസ് നോൺ ഗ്രാഫിക് ഇപ്പോൾ സ്ലാഷ് എ എന്ന് കൊടുത്താൽ ഒരു ബെല്ല് കേൾക്കും പ്രോഗ്രാമിനിടയ്ക്ക് സ്ലാഷ് ബി എന്ന് കൊടുത്താൽ ബാക്ക് സ്പേസ് സ്ലാഷ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എസ്കേപ്പ് സീക്വൻസ് എന്താണെന്ന് നോൺ ഗ്രാഫിക് സിമ്പിൾസ് ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുക ഏതെങ്കിലും ഒരു മൂന്ന് നാല് എസ്കേപ്പ് സീക്വൻസ് ഇവിടെ അറിഞ്ഞിരിക്കുക അപ്പോൾ സ്ലാഷ് സീറോ എന്നാൽ ക്യാരക്ടറാണ് ഏതെങ്കിലും നാലെണ്ണം പഠിച്ചു വെച്ചേക്കുക എല്ലാം പഠിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ നാലെണ്ണം പഠിക്കുക ഇനി സ്ട്രിങ് ലിറ്ററൽസ് ഉണ്ട് സ്ട്രിങ് ലിറ്ററൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ദാറ്റ് ബി റിട്ടേൺ ഇൻ എ ഡബിൾ കോഡ്സ് ഇസ് ടോൺ ആസ് എ സ്ട്രിങ് ഡബിൾ കോഡ്സിനകത്ത് എഴുതുന്നതൊക്കെ സ്ട്രിങ് ആണ് മുമ്പേ നമ്മൾ സിംഗിൾ കോഡ്സിനകത്ത് എഴുതുന്നതൊക്കെ ക്യാരക്ടർ ലിറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഇവിടെ സ്ട്രിങ് കോൺസ് ലിറ്ററലാണ് ഡബിൾ കോഡ്സ് ഇത് ഇൻവേർട്ട് ഡബിൾ ഇൻവേർട്ട് കോമാക്കിയാത്തിൽ ബാപ്പുജി നഗർ എന്ന് എഴുതിയാൽ അതൊരു സ്ട്രിങ് ആണ് അതിനകത്ത് ഡബിൾ ഇൻവേർട്ട് കോമാക്കിയാത്ത നന്ദന എന്ന് എഴുതിയാൽ അതൊരു സ്ട്രിങ് ആണ് അപ്പോൾ അതൊരു പഞ്ച് വേറ്റേഴ്സ് പഞ്ച് വേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ സി പ്ലസ് എസ് ഉപയോഗിക്കുന്ന സിമാനറ്റിക് മീനിങ് ടു ദ കമ്പൈൻ ദ ഹാവ് സ്പെഷ്യൽ സിമ്പിൾസ് ദാറ്റ് ഹാവ് സിൻറ്റാറ്റിക് ഓർ സിമാനറ്റിക് മീനിങ് സം സ്പെഷ്യൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ദാറ്റ് ഹാവ് സിം സിൻറ്റാറ്റിക് ആൻഡ് സിമാനറ്റിക് മീനിങ് ടു ദ കമ്പൈൻ ഇതാണ് ഈ എഴുതിയിരിക്കുന്നതൊക്കെ എന്താണെന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് പങ്ക്ച്വേറ്റേഴ്സ് ആണ് ഇനി ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ താഴ്ന്ന ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ആർ ദി സിമ്പിൾസ് ദറ്റ് കണക്ട് ടു ഓപ്പറാൻസ് അല്ലേ എ പ്ലസ് ബി എയും ബി എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്പറാൻ്റെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു പ്ലസ് ഓപ്പറേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒത്തിരി ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ഇനി പഠിക്കും ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ഇനി നമുക്ക് സി പ്ലസ് എസിലെ ഐ ഡി ഇ എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ സി പ്ലസ് എസ് പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഒരു മാധ്യമം അതിന് നമുക്ക് ഐ ഡി എന്ന് പറയാം നമ്മളിപ്പോൾ ലിനക്സ് പഠിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കമ്പൈലർ ജി സി സി ന്യൂ കമ്പൈലർ കളക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ട് അതൊക്കെ ആയിരിക്കാം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ജി സി സി വിത്ത് ജീനി ഐ ഡി ജി സി സിക്കകത്ത് നമ്മൾ ജീനി ഐ ഡി ആണ് എടുക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇതെടുക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഈ ജീനി ഐ ഡി ആണ് എടുക്കുന്നത് ഇതെങ്ങനെയാണ് എടുക്കുന്നത് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ലിനക്സ് ഓപ്പണാക്കുക ബണ്ട് ഓപ്പണാക്കുക അതിനകത്തിൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ജീനി അപ്പോൾ കിടക്കുമ്പോൾ ദാ ഇങ്ങനെ ഒരു വിൻഡോ കയറി വരും ഇവിടെ നമുക്ക് സി പ്രോസസ് പ്രോഗ്രാം നിങ്ങൾ ഇനി പഠിക്കാൻ പോകുന്നേ ഉള്ളൂ എങ്ങനെയാണ് സി പ്രോസസ് പ്രോഗ്രാം എഴുതാൻ പോകുന്നുള്ളത്
ബിൽഡിനകത്തിൽ കമ്പൈലുണ്ട് പി ഡി ബിൽഡിനകത്തിൽ എക്സിക്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നത് ഉണ്ട് വെൽക്കം ടു ദി വേൾഡ് ഓഫ് സി പ്ലസ് പ്ലസ് ഇതാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ തൊട്ട് നമ്മൾ എഴുതിയ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഇതാണ് ഇനി നമ്മുടെ ആവശ്യമില്ലെങ്കിൽ ക്ലോസിങ് ഐ ഡി ഐ ഡി ഞാൻ ക്ലോസ് ചെയ്യുക ഇതാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് പഠിക്കാനുള്ളത് എന്നാലും ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നമുക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം വാട്ട് ആർ ദി ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഇൻ സി പ്ലസ് എസ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് വട്ട് ഇമ്പ് എസ്കേപ്പ് സീക്വൻസ് ഹൂ ഡെവലപ്ഡ് സി പ്ലസ് പ്ലസ് വട്ട് ഈസ് ബൈ ടോക്കൺസ് നെയിം ദ ടോക്കൺ അവൈലബിൾ ഇൻ സി പ്ലസ് പ്ലസ് വട്ട് ഇസ് എ ക്യാരക്ടർ കോൺസെൻറ്റ് ഇതെല്ലാം ഇപ്പോൾ ഉത്തരം ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഹൗ ആർ നോൺ ഗ്രാഫിക് ക്യാരക്ടേഴ്സ് റെപ്രസെൻറ്റ് അത് എസ്കേപ്പ് സീക്വൻസ് ആണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുറേ എസ് ഞാൻ എസ്കേപ്പ് സീക്വൻസ് റെപ്രസെൻറ്റ് ഡാഷ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് അല്ലേ സ്ലാഷ് ഉണ്ട് അതിനുശേഷം ഒരു ക്യാരക്ടർ വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ആർ വാലിഡ് അങ്ങനെ കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഇവിടെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളിത് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കുക ഷോർട്ട് ആൻസർ ടൈപ്പ് ഇതുപോലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അതാണ് ഈ പറയുന്ന ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അഞ്ചാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു സി പ്ലസ് എസ് പ്രോഗ്രാമിങ് അതിൻ്റെ ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ തിയറി പോർഷൻ നമ്മൾ കണ്ടു എന്താണെന്നുള്ളത് ദെൻ അതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ബിൽഡിംഗ് ബ്ലോക്സ് ഓഫ് ദി പ്രോഗ്രാം ഈസ് കോൾഡ് ഡാഷ് അത് മാർച്ച് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ചോദിച്ചാണ് ഒരു മാർക്കാണത് ടോക്കൺസ് ആണ് റൈറ്റ് ദ റൂൾസ് ഫോളോഡ് ബൈ ഫോളോഡ് ഫോർ നെയിമിംഗ് ആൻഡ് ഐഡൻറ്റിഫയർ എന്നുള്ളത് ചോദിച്ചു അത് മാർച്ച് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ചോദിച്ചാണ് രണ്ട് മാർക്കാണ് അതായത് നെയിം ക്യാൻ കണ്ടെയിൻ ലെറ്റേഴ്സ് ഡിജിറ്റ്സ് അണ്ടർ സ്കോർ നെയിം മസ്റ്റ് ബിഗിൻ വിത്ത് എ ലെറ്റർ ഓർ അണ്ടർ സ്കോർ നെയിം ക്യാൻ ബി കേസ് എൻ സിറ്റി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ പുസ്തകത്തിൽ വ്യക്തമായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് നോക്കുക വാട്ട് ആർ ലിറ്ററൽസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ഇസ് ടൈപ്പ് അത് മാർച്ച് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ചോദിച്ചാണ് മൂന്ന് മാർക്കാണ് ലിറ്ററൽസ് അത് പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് ചോദ്യം നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി ലിറ്ററൽസ് ടു റെപ്രസെൻറ്റ് ഡേറ്റ ഐറ്റം ദാറ്റ് നെവർ ചെയ്യുന്ന ഡ്യൂറിംഗ് വാല്യൂ കോൾ ലിറ്ററൽസ് അത് ഇൻറ്റിജർ ഉണ്ട് ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിൻ്റ് ഉണ്ട് ക്യാരക്ടർ ലിറ്ററുണ്ട് സ്ട്രിങ് ലിറ്ററൽസ് ഉണ്ട് വീണ്ടും റൈറ്റ് ഷോർട്ട് നോട്ട് ഓൺ ക്യാരക്ടർ ലിറ്ററൽസ് ക്യാരക്ടർ സെറ്റ് ഓഫ് സി പ്ലസ് പ്ലസ് അത് ജൂലൈ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ചോദിച്ചാണ് ക്യാരക്ടർ സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാലിഡ് സെറ്റ് ഓഫ് സിമ്പിൾസ് കോൾഡ് ക്യാരക്ടർ സെറ്റ് ഇസ് എ സെറ്റ് ഓഫ് വാലിഡ് സിമ്പിൾസ് കോൾഡ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ദാറ്റ് ഐ എം വെക്ക് അത് പുസ്തകത്തിൽ അതിൻ്റെ വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഉദാഹരണങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആറെണ്ണം അഞ്ചെണ്ണമായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ വായിക്കുക എക്സ്പ്ലെയിൻ അബൌട്ട് ത്രീ ടൈപ്പ് ഓഫ് ടോക്കൺസ് ഇൻ സി പ്ലസ് പ്ലസ് ജൂലൈ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലാണ് ഏതെങ്കിലും മൂന്നെണ്ണം മതി കീവേഡ്സ് ഐഡൻറ്റിഫൈസ് ലിറ്ററസ് പഞ്ചുവേറ്റേഴ്സ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ഏതെങ്കിലും മൂന്നെണ്ണം എഴുതി വീണ്ടും മാർച്ച് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ചോദിച്ചാണ് ഫൈൻ ദ ഇൻവാലിഡ് ഐഡൻറ്റിഫൈസ് നെയിം ഫോർ ദി ഫോളോയിങ് ഇൻവാലിഡ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡി ഡബ്ല്യു നയൻ 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 അപ്പം ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഉത്തരം ആ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇൻവാലിഡ് ഐഡൻറ്റിഫൈസ് ഡി ഹൈഫൺ ഉണ്ട് അല്ലെ ഡി ഡബ്ല്യു ഒമ്പത് ഒമ്പത് ഡിജിറ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇസിറ്റ് ഡോളർ സൈൻ അതോടൊപ്പം തന്നെ എയ്റ്റ് സി ഇത്രയും അത് ഇൻവാലിഡ് ഐഡൻറ്റിഫയർ ആണ് ഷോർട്ട് നോട്ട് ഓൺ സി പ്ലസ് എസ് ക്യാരക്ടർ സെറ്റ് തൊട്ട് മുമ്പേ പറഞ്ഞാൽ മാർച്ച് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ചോദിച്ചാണ് അതിൻ്റെ ഏതൊക്കെയാണ് ക്യാരക്ടർ സെറ്റ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വട്ട് ഈസ് ബൈ ടോക്കൺസ് നെയിം ദ ടോക്കൺസ് അവൈൻ ഉണ്ട് സി പ്ലസ് പ്ലസ് ജൂലൈ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് വീണ്ടും അത് നിങ്ങൾ നോക്കുക ഇത് ജൂലൈ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ടോക്കൺസിനെ പറ്റി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് വട്ട് ഈസ് ദ യൂസ് ഓഫ് കീവേഡ് കോൺസ്റ്റ് ഗ്യൂ കോൺസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജൂലൈ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ചോദിച്ചാണ് കോൺസ്റ്റ് കീവേഡ് ഈസ് ടു ഡിക്ലെയർ എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വേരിയബിൾ വിത്ത് എ നെവർ ചേഞ്ച് വാരിങ് ചേഞ്ച് ഇറ്റ്സ് വാല്യൂ ഡ്യൂറിംഗ് പ്രോഗ്രാം റൺ കോൺസ്റ്റ് ഫ്ലോട്ട് പൈ ഈക്വൽ ടു ത്രീ പോയിൻ്റ് വൺ ഫോർ പയ്യുടെ വില എപ്പോഴും ത്രീ പോയിൻ്റ് വൺ ഫോർ ആയിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഇനിയും അതിനകത്തിൽ നമുക്ക് അടുത്തത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ജൂലൈ രണ്ടായിരത്തി
ടോക്കൺ സേവയ്ക്കാണെന്നങ്ങ് എഴുതുക അപ്പോൾ അത് കിട്ടുന്നതാണ് ഇത്രയാണ് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഈ പോർഷനിൽ നിന്നുള്ള ഏതാനും വർഷങ്ങളിൽ വന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ഏതാനും ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് മൂന്നാല് മാർക്ക് വരെ പ്രതീക്ഷിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ ഈ കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല മാർക്ക് കിട്ടാൻ ഇത് സഹായകരമായിരിക്കും